o Museu de Barcos Vikings. O Museu de Barcos Vikings, que fica em Big Day, abriga os barcos vikings mais bem preservados do mundo, encontrados em túmulos ao redor do Fjord de Oslo. Aqui você poderá encontrar incríveis esculturas de madeira, misteriosos restos de esqueletos e poderá ver um filme que te levará de volta à Era Viking. O primeiro barco que você já encontrará no museu se chama o Seberg. Ele fica logo na entrada. Ele foi construído por volta do ano de 820. Era intensamente decorado com esculturas detalhadas. Em 834 d.C., o barco foi utilizado como um barco funerário para duas mulheres poderosas. Na sua jornada final, para o reino dos mortos, as duas mulheres receberam uma rica coleção de presentes funerários. Três trenós, um carrinho de madeira, cinco eh, postes de cabeça de animais esculpidos, cinco camas e os esqueletos de quinze cavalos, seis cães e duas vacas. A maioria dos bens do túmulo encontra-se em exposição no Museu de Barcos Vikings. O segundo barco se chama Goksta. Esse foi construído por volta do ano de 900 e aproximadamente 10 anos mais tarde tornou-se também um barco funerário para um poderoso homem. O barco encontrava-se num bom estado de navegabilidade e bem preparado para viagens em mar aberto. O túmulo já havia sido saqueado na Era Viking, o que pode explicar por que motivo não foi encontrada nenhuma arma ou joia entre os presentes funerários. Os achados incluíam um tabuleiro de jogo de peças, uh, utensílios de cozinha, seis camas, uma tenda, um trenó e três pequenos barcos. Estavam também enterrados no túmulo doze cavalos, oito cães, dois pavões e dois açores. Em exposição no museu, você também poderá encontrar colunas de cama e vários barcos os dois últimos barcos se chamam Tuna e Bora. O barco Tuna foi encontrado em 1867, tornando-se no primeiro navio viking a ser escavado e preservado nos tempos modernos. O barco de Tuna foi provavelmente um navio rápido, de longo curso e foi datado do ano de 900. A descoberta incluiu restos de armas e cota de malha, um dado partes de, es de um esqui e esqueleto de um cavalo, indicando que este era o túmulo de um homem rico. No entanto, infelizmente, estes itens não foram preservados. E o último barco foi o B Bora, que consiste em mercadorias de um grande barco funerário datado de também aproximadamente 900 anos depois de Cristo, o conteúdo do túmulo tinha sido quase completamente destruído pelo tempo e o próprio barco não se encontra preservado. No entanto, os artefatos sobreviventes mostram que este túmulo era de um homem de muita importância, que estava bem preparado para a vida após a morte. Então, como vocês podem ver, é, as pessoas que eram muito importantes, elas, quando elas morriam, elas também levavam consigo muitos utensílios, muitos muitos móveis e também até os animais, como, por exemplo, o primeiro barco de Usenberg, que tinha que era de duas mulheres ricas e que tinha vários cavalos, vários cachorros, trenós e etc. Então, isso era uma coisa que muitas vezes acontecia, até também com os escravos. Por exemplo, se você era uma mulher, um homem muito rico, e quando você morresse, você não quisesse ir sozinha para vamos dizer, o vale da morte, eles também levavam seus escravos, ou seja, os escravos eram sacrificados para ir junto com os seus, com os seus patrões, infelizmente. Agora, gente, eles estão construindo um novo museu da Era Viking. Esse está sendo planeado em Big Day, ou seja, no mesmo lugar onde o museu antigo que vocês estão vendo é, esse museu parece uma cruz, do céu ele se vê como uma cruz, mas agora ele terá uma nova, uma nova estrutura. Vale mencionar também que se você for visitar os, o Museu dos Barcos Vikings, você poderá visitar com o mesmo bilhete o Museu Histórico. 
o museu histórico fica ao lado da Casa Real, ou seja, do castelo, do Palácio Real da, aqui da Noruega. Na, do ladinho da rua Karl Johan, que é a rua mais, mais badalada, mais conhecida de dentro da Noruega. É como a nossa Avenida Paulista. O museu é o lar de exposições sobre a história da Noruega, que vão desde a Idade da Pedra até a Era Viking e a Idade Média. Eles exploram a rica coleção de entrada de igrejas de madeira. Você encontrará várias múmias egípcias. Você verá a diversidade cultural do mundo. O edifício do museu é de 1904 e em si é um magnífico exemplo de arquitetura de Art Nouveau. E os ricos adornos têm uma mistura rara de elementos noruegueses e internacionais. No Museu Histórico de Arte, no Museu Cultural, você verá também a exposição Viking. Essa exposição contém alguns objetos mais requintados que foram encontrados na Era Viking norueguesa. Você poderá ver o único, único capacete viking preservado do mundo. E muito diferente do que muitas pessoas pensam, gente, eles não têm chifres. O único capacete preservado do mundo, ele parece com mais com um chapéu de guerra e com uma máscara já incluída nele, como vocês podem ver nessa foto que eu vou colocar aqui. Você aprenderá muito sobre a cultura norueguesa dos vikings e sobre suas viagens. Aí você vai ver como a sociedade mudou durante a era viking. Ou seja, dentro desse museu você também poderá ver vários sarcófagos, é, coisas do, Angi, do Egito Antigo, coisas da América, o que fez a nossa identidade, tanto no norte-americano como no sul da América. Você poderá ver exposições de todos os lugares do mundo. Então, vale muito a pena.